。大家好，我是乔乔妈，今天我们来做松露巧克力。巧克力的做法很多，我们的做法只需要用到两种原料：炼乳和可可粉。这个炼乳是我们以前节目中用到过的，你可以直接买像这种现成的炼乳。今天家里炼乳用完了，我们就先做个自制炼乳，原料只需要牛奶和白糖。搅拌，让白糖完全融化，这样糖就不会糊锅底了。糖融化之后，只要保持中火偏小一点就行，不要再搅拌了，以免白糖粘到锅壁上。保持加热，让牛奶中的水分自然蒸发。期间撇去浮沫和奶皮，大约三十到四十分钟，牛奶中的水分减少，颜色变成像这种乳白色就做好了。煮的时间越久，炼乳的稠度越大，越到后面越要调整成小火，避免糊锅。当牛奶的量减半的时候就做好了。你现在看到的不如买的炼乳稠，是因为它是热的，放凉之后就会变稠，让炼乳自然降温到温热就可以用了。这是我们要用到的可可粉，天然可可粉的味道是微微发苦的，这是正常的。可可粉分三次筛入到温热的炼乳里。如果你用的是买来的炼乳，质地粘稠，很难搅拌。就放到微波炉里加热二十秒，到温热就容易混合了。第一次搅拌很快就顺滑了，越往后加可可粉，搅拌起来质地会越干，这是正常的。蛋抽上的巧克力不容易清理，一会儿你可以把蛋抽放到小锅里，煮成一小杯热巧克力，就不会浪费了。我们来给巧克力定型。把混合好的巧克力放在保鲜膜上，转移到一个方形的容器里，长方形或者正方形都可以。上面再盖一张保鲜膜，压平，放到冰箱冷冻，三个小时左右，冷冻到比较结实，可以切割的状态就行了。下面先筛上一层可可粉，放上冻好的巧克力，切成这么大的小块上面再筛一层可可粉防粘。先把尖角捏得圆一点，再在手心里搓成球形。炼乳是很甜的，可可粉有天然的苦味单独吃都不是最好的味道。但是把它俩揉到一起，就变成了世界上最美好的味道。巧克力现在已经不是多么稀罕的食物了，但是你亲手做的巧克力可以搭载更加真挚的情感。感谢收看，记得帮我点赞和转发，欢迎您关注我的频道，我是乔乔妈，我们下期见。